தமிழை பத்தி புதுவை தமிழை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப சிரிப்பு வருது இது கிண்டலாக கூட தான் தோணுது என்ன காரணம் அப்படின்னா உச்சி வெயில ஆகாயத்துல இருக்கக்கூடிய சூரியனை ஒரு மின்மணி பூச்சியை காமிச்சு இதுதான் சூரியனை அடையாளம் காமிக்க சொல்றது எவ்வளவு குழந்தைத்தனமாக இருக்குமோ அவ்வளவு குழந்தைத்தனம் எனக்கு புதுவைனா பாரதியிலிருந்து ஆரம்பிச்சு பாரதிதாசன் பிரபஞ்சன் யார் வரலன்னு சொல்லுங்க மிக நீண்ட பட்டியலாக இருக்கும் தமிழை கையால தாங்கி நிற்கக்கூடிய இந்த புதுச்சேரி இங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் இவங்களுடைய பேச்சு இந்த தமிழ் இந்த சுற்றுவட்டாரம் இது எல்லாமே ஃப்ரெஞ்சு ஒரு காலத்தில் இங்கே இருந்து தான் கூட எனக்கு ஆச்சரியப்படுற மாதிரி இருக்குது தமிழ் ஓங்கணும் தமிழ் வாழணும் அச்சம் இல்லாமல் நான் சொல்கிறேன் தமிழ் வளரும் தமிழ் வளரும்போது அதனுடைய அந்த தன் நிழலில் நிற்கக்கூடிய நாமளும் கூட சேர்ந்து வளர்ந்துட்டே இருக்கோம் நல்ல வார்த்தைகளை சொல்வோம் தமிழ் வாங்க தமிழ் வெல்கங்கிறத தவிர வேறு எந்த வார்த்தையும் வாயில் வராமல் பார்த்துக்கோ இந்த பொறாமல் வந்தால் கூடவே வள்ளுவர் எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறேன் என்ன சொல்றது உளவியல் ரீதியாக இவ்வளவு ஆழ்ந்து அமிழ்ந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு படைப்பாளியை பார்த்திருக்க முடியாது பல நேரங்களில் குரல் எடுத்து வைக்கும் போது எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும் இவருடைய காலம் ரொம்ப மோசமா இருந்ததுனால உட்கார்ந்து எழுதினானா இல்லை இவருடைய காலம் சுபிஷமாக இருந்து எழுதினானா என காலத்தை தாண்டி நிற்கக்கூடியது அப்போ அழுக்காறு பார்த்தாச்சு அழுக்காறு வந்து அடுத்த நிமிடம் அவான் ஒண்ணு வரும் வெறும் ஆசையை அவன் சொல்லவே இல்லை பெரிய ஆசையை சொல்லவே இல்லை இந்த பேராசையை அவான் கொண்டு வந்து வைக்கிறான் இந்த அழுக்காறு வந்து அடுத்த நிமிடம் அவர்களுடைய பொருள் என் கைக்கு வர வேண்டும் என்ற அவா அழுக்காறு அவா அது கிடைக்காம போனா பொங்கி பொங்கி மூன்று இழக்கூடிய கையால் ஆகாமல் போகும்போது வரக்கூடிய அந்த கோபம் இதுக்கு ரௌத்திரம்னு பேரே கிடையாது தயவு செஞ்சு அடுத்த நிமிஷம் நெத்தியில் ஒரு திலகத்தை போட்டு மீசையை முறுக்கி ரௌத்திரம் பழகன் பாரதியை கொண்டு வந்து வைக்கிறதுக்கு முன்னால ஒரு ஒரு நிமிடம் யோசிச்சு பாருங்க புதிய ஆத்திச்சூடியில ரௌத்திரம் ரொம்ப பின்னால வரும் பாரதி முன்னாலேயே ஒண்ணு கொண்டு வந்துருவோம் ஐம்பொறி ஆட்சி கொள் அப்படின்னு சொல்லுவான் ஐம்பொறி ஆட்சி கொள்ள முடியாட்ட வரக்கூடியதுக்கு பேர் ரௌத்திரமே கிடையாது பொறாமையால் பொங்கி எழக்கூடிய ஒரு எரிச்சு வள்ளுவன் அதுக்கு முன்னால போய் சொல்லியாச்சு அழுக்காறு அவா வெகுளி இது வந்ததுன்னா பின்னால இன்னா சொல் வரும் எத்தனைதான் இனி அவ்வளவாக இன்னாத குரல்னு சொன்னாலும் வீட்டுக்குள் இன்னா சொற்கள் புழக்கத்தில் வரும் வாகனத்தை எடுத்துக்கொண்டு நீங்க வண்டியை ஓட்டி தெருவுல வரும் பொழுது எண்ணி பாருங்க எத்தனை இன்னா சொல் எத்தனை இன்னா சொல் எத்தனை இன்னா சொல் உலகத்துல எதெல்லாம் பொல்யூட்டன்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் நம்ம இதனால் இது மாசு அடையும் இதனால் இது மாசு அடையும் அப்படின்னு சொல்லி வாயிலிருந்து விழக்கூடிய இந்த அமிலம் கலந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் எந்த அளவுக்கு நம்ம உலகத்தை மாசுபடுத்துறோம் இதுதானே மாசு அப்ப அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னா சொல் இவை நான்கும் திரண்டு போச்சுன்னா இது வரும் பொழுது அறம் திறந்து போகும் எங்கேயாவது கொண்டு போய் இதை வச்சிருக்கோம் எந்த இடத்துலயாவது வீட்டுக்குள்ள இதற்கு ஒரு அனுமதி கொடுத்துருக்கோமா இது நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஐயா அவ்வளவு அழகா தியாகியுடைய கதையை சொல்றாரு நான் மனதுக்குள்ள மறுபடியும் எடுத்துக்கிறேன் இந்த காலகட்டத்துல அப்படி ஒரு நபர் இருப்பாரே ஆனால் மகன் அப்பா கிட்ட ஏன்பா இன்னும் அந்த காலம் மாதிரியே இருக்கு இங்க இந்த காலத்துக்கு வரமாட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்ட அடுத்த நிமிஷம் வந்துருவேண்டா ஆனா உன் முப்பாட்டம் வள்ளுவன் அறம் பிறழ்ந்து போகாதேன்னு சொல்லி தொலைச்சிட்டானே என்னால கால் மாத்தி வைக்க முடியலையே அப்படின்னு ஒரு நபர் சொன்னா நான் தமிழ் இனிமேல் என்ன ஆகும்னு அச்சப்பட மாட்டேன் மொழி அல்ல மொழி மொழி சொன்ன வழிதான் மொழி அதைதான் முதல்ல இருக்கு அதை முன் மொழிய பின்னால் எல்லாரும் அந்த வழியில வரும் இது நமக்கு முடியுமா ஆங்கிலத்துல ரொம்ப அழகாக சொல்லுவோம் நம்ம நிலைத்து நிற்கக்கூடிய ஒரு இலக்கியம்னு ஒண்ணு உண்டு அதை எழுதக்கூடிய படைப்பாளர்கள் எல்லாம் தீர்க்க தரிசிகள்னு சொல்லுவோம் விஷ்ணரி ரைட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவங்க அந்தந்த காலத்துல இருக்கக்கூடிய இலக்கியத்தை அந்தந்த காலத்தை உள்வாங்கி காலத்தின் கண்ணாடியாக அந்தந்த காலத்தின் கண்ணாடியாக இருக்கக்கூடிய மயில் கற்கள் அல்ல அவங்க மயில் கற்களோடு இலக்கியம் நின்று போச்சு அப்படின்னா நம்மளுடைய பாதை பழுது கொண்டு போயிடும் அப்ப அந்த மயில் கற்கள் அங்கங்க இருக்கணும் இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கேன் இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கேன் இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கேன் ஆனா வள்ளுவன் ஒரு காலத்திலும் மயில்கள் அல்ல கம்பன் ஒரு காலத்திலும் மயில்கள் அல்ல இளங்கோவடிகள் எத்தனை அழகாக திரும்பி திரும்பி பார்க்கும் பொழுதெல்லாம் திருப்பி திருப்பி சொன்ன அரசியல் பிழைத்தோர்க்கு அறம் கூற்றாகும் ஒரு தடவையாவது நம்ம அதை சொல்லி பார்த்திருக்கோமா ஏதாவது தர்ம சங்கடமான சூழலுக்கு நம்ம தள்ளப்படும் பொழுது அறம் பிறழ்ந்து அரசன் நிற்கும் பொழுது திரும்பி நம்ம குழந்தைகிட்ட அந்த ஒரு வார்த்தை சொல்லி இருப்போமா இதைத்தான்பா மறுபடியும் இளங்கோவடிகள் சொல்றான் அரசியல் பிழைத்தோருக்கு அறம் கூற்றாகும் குழந்தை உங்க கிட்ட கேட்கும் வாட் இஸ் அறம் ஏன்னா அதுக்கு தெரியாது அறம்னா என்ன அப்படின்னா அது எத்திக்ஸுங்கிற வார்த்தையில முடிச்சிருவீங்களா வேல்யூஸ்ங்கிற வார்த்தையில முடிச்சிருவீங்களா ஆங்கிலத்துல இருக்கிற அத்தனை சொற்களையும் அள்ளி போட்டாலும் அறத்தின் பக்கத்துல கூட வராதே அறம் எத்தனையை சார்ந்து நிற்கக்கூடியது நீங்க செய்யக்கூடிய தானத்திற்கு பேர் அறமா நீங்க செய்யக்கூடி
இதுதான் இக்காலத்தினுடைய அவலம் கலாச்சாரம் சீர்கட்டு போச்சு கலாச்சாரம் சீர்கட்டு போச்சுன்னா கலாச்சாரத்திற்கு ஒரு அடையாளம் கொடுங்கப்பா வாட் இஸ் கல்ச்சர்னு ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுங்க கலாச்சாரத்திற்கு ஒரு வியாக்கியானம் படிங்க இதற்கு பெயர் கலாச்சாரம் இதற்கு பெயர் உடுத்தி இருக்கக்கூடிய ஆடையோடு கலாச்சாரம் முடிஞ்சு போச்சுன்னா அந்த உடையோட அத்தனை பேரும் கலாச்சாரத்தின் வரவில் வந்தவர்கள் உண்ணக்கூடிய உணவில் கலாச்சாரம்னா உண்ணக்கூடிய உணவில் கலாச்சாரம் இல்ல உங்களுடைய நடையுடைய பாவனை மட்டும்தான் கலாச்சாரம்ல நடையுடைய மாபனம் கட்டும் இது அத்தனையும் அல்லாமல் முழு நிர்வாணமாக பிறந்த நாம் தான் ஆனா அந்த மொழி கொடுக்கக்கூடிய கலாச்சாரம் அப்படிங்க கூடியது அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய உணர்வுகள்ல வெளியில வரக்கூடிய அப்படின்னா அழுக்காறு இல்லாமல் குழந்தைகளை வளர்க்க முடியுமா அவா இல்லாமல் குழந்தைகளை மேம் நல்லதுக்கே காலம் இல்லைன்னா நான் மறுபடியும் சொல்ற ஆமாம் நல்லதுக்கு காலம் இல்லை நல்லதுக்கு இறந்த காலம் எதிர்காலம் நிகழ்காலம் ஒன்றுமே கிடையாது எல்லா நேரமும் நல்லது நல்லதாகவே தான் இருக்கு இனி நல்லதுக்கு காலம் இல்லைன்னு சொன்னாரு நம்ம சொல்றோம் நல்லதுக்கு காலம் இல்லை ஒரு ஏகாரம் பேரை சேர்த்துக்கிறோம் நல்லதுக்கே காலம் இல்லை ஆமாம் நல்லதுக்கே காலம் இல்லை நல்லது செய்யறதுக்கு காலம் இல்லை நல்லவர்களா இருக்கிறதுக்கு காலம் இல்லை அதத்தான் இவ்வளவு அழகா சொல்லிட்டு இருக்கோம் நம்ம அதுக்கு எதிர்மறையா பொருள் கொள்றோம் ஆக எந்த ஒரு அறம் சார்ந்த இலக்கியத்தை என் முன்னோர்கள் எனக்கு கொடுத்திருக்காங்களா தான் விஷ்ணரி ரைட்டர்ஸ் மற்றவர்கள் எல்லாம் அந்தந்த காலத்திற்கு உட்பட்டவர்கள் அப்ப விஷ்ணரி ரைட்டர் அப்படிங்கறத எமர்சன் ரொம்ப அழகா சொல்லுவாரு சீயர் அப்படிம்பாரு சி அப்படின்னா பாக்குறது சீயர் எவன் ஒருவனால் முன்னால் இருப்பதையும் கடந்து பார்க்க முடியுமோ எவர் ஒருவருக்கு காட்சி அல்லாமல் தரிசனங்கள் கிட்டுமோ என்ன மாதிரி வார்த்தைகள் பா காட்சிகள் கண்ணுக்கு முன்னால இருக்கிறதுமா உங்களையும் என்னையும் தாண்டி இன்னும் நூறாயிரம் ஆண்டு தாண்டி நிற்கக்கூடிய ஒன்று பார்த்தேனா அதுக்கு பேர் தரிசனம் மறுபடியும் ஜெயகாந்தன் அவர்களை சொல்றேன் இனி ஜெயகாந்தன் அவர்கள் தனது விஸ்வரூபத்தை காட்டுவார் அப்படின்னு ஒரு மேடையில் அவர் சொன்ன போது சிரிச்சுட்டே சொன்னார் விஸ்வரூபம் என்பது காட்டப்படுவது அல்ல காணப்படுவது அப்படின்னு சொன்னார் ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய ஒரு குருஷேத்திர பூமியில எல்லாரும் நின்னாங்க பிதாமகர்ல இருந்து ஆரம்பிச்ச எல்லா குருமார்களும் நின்னாங்க ஆனா அத்தனை பேர் கண்ணுக்கும் ஆகாயத்துக்கும் பூமிக்கும் நின்ன ஆண்டவன் தெரியலையேப்பா என்ன காரணம் தெரியுமா அதற்கு எனக்கு சில கண்கள் வேணும் ஞான கண்கள் வேணும் திவ்ய நேத்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எல்லாவற்றுக்குள்ளும் இருக்கும் விஸ்வரூபத்தை பார்க்கக்கூடிய ஒரு கண்கள் இருக்குமே ஆனால் இந்த ஒன்றரை அடியில வள்ளுவன் சொல்லிட்டு போனது அப்படியே தெரியும் தீயவை தீய பயத்தலால் தீயவை தீயனும் மஞ்சப்படும் ஒரு நாளைக்கு வீட்டுல சொல்லியிருப்போமா குழந்தை எங்கேயாவது எதையாவது தடம நம்ம கையை விட்டு குழந்தைங்க போகல எங்கேயாவது ஒரு நாளைக்கு குழந்தை கையை பிடிச்சு கண்ணை பார்த்து தாயும் தகப்பனும் இந்த வார்த்தை சொல்ல முடியுமே ஆனால் மறந்தும் பிறன் கேடு சூழற்க வேண்டாம் எனக்கு எந்த உரை நூலும் வேண்டாம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இந்த பதினேழாம் தேதி பிப்ரவரி மாதம் நம்ம அத்தனை பேருக்கும் புரியக்கூடிய மாதிரி வள்ளுவன் சொல்லிட்டு போயிருக்கான் என் மொழியில எனக்காக என் பக்கத்துல உட்கார்ந்து சொல்லிட்டு போயிருக்கான் அந்த சொத்துரிமைக்காக நான் எந்த கோச்சுபடிகளும் ஏற வேண்டாம் மொத்தமும் எனக்கேன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கான் அப்போ தீயவை தீய பயத்தலால் தீயனும் மஞ்சப்படும் குழந்தை மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லு அம்மா இது தப்பு அப்பா இது தப்பு இது தப்புடா இது பண்ணக்கூடாதுமா இது தப்புமா இது சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா தமிழ் வளருமா வளராதாங்கிற அச்சம் வரவே வராது எப்போ அறம் உள்ளே போகுமோ அறத்தின் ஊடே தமிழும் உள்ளே போகும் எங்கேயோ இருக்கக்கூடிய வள்ளுவனை கொண்டு வந்து உங்க முன்னால வைக்கிறேன் இல்லையா கூடவே உலக காவியங்கள் இப்ப கொண்டு வந்து காமிச்சு இப்ப கை தட்டி ஆகா ஓகோன்னு சொல்லக்கூடிய அத்தனையும் வள்ளுவன் வரும் இதற்கு வருவதற்கு முன்னாலே கொடுத்துட்டு போயிட்டோம் இந்த மனத்துக்கள் மாசில நாங்கள எடுத்தீங்க அப்படின்னா கூடவே நான் ஒரு லெபனிஸ் எழுத்தாளரையும் கொண்டு வந்து உங்க முன்னால வைக்கிறேன் ஏன்னா மாற்று உரைத்து பார்க்கணும் பத்திரை மாற்று தங்கம் தான் தெரியும் ஆனாலும் மாற்று உரைக்கணும் தங்கத்துக்கு புரியறதுக்காக இல்ல உரைப்பவனுக்கு புரியறதுக்காக உரைப்பன் தங்கம் இல்லையே தங்கத்துக்கு புரிய வேண்டாம் நான் தங்கம்னு உரைச்சு பாக்குறவனுக்கு இது தங்குதான் உத்தரவாதம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா உலக இலக்கியங்களோட கொண்டு போய் கொண்டு போய் கொண்டு போய் கொண்டு போய் வள்ளுவனை வைங்க வள்ளுவன் இன்னும் அரேஞ்சு மேல போவான் இன்னும் உயர்ந்து போவான் அண்ணாந்து பாக்குற உயரத்துல போய் உட்கார் இதுதான் இக்கால இலக்கியம் ஒரு ஒரு ரோட்ல போக இக்கால வாழ்க்கை ஒரு சாலையில போக இக்கால வாழ்க்கையும் இலக்கியமும் பின்னி பிணையாம விலகி போறதுனால வரக்கூடிய பிரச்சனை எப்போ உங்களால இதை ஊடைய ஊடைய பின்னி பிணைஞ்சு கொண்டு போக முடியுமோ அப்போ நம்ம இந்த கவலைப்படுறத நிறுத்திடுவோம் நமக்கு நல்லா தெரியும் இது ஒரு சாலையில போயிட்டு இருக்கு இது ஒரு சாலையில போயிட்டு இருக்கு எந்த சாலைகளும் சந்திக்கும் இந்த சாலைகள் சந்திக்க கூடாதுங்கிற முடிவுல அதனாலேயே காலில் விழக்கூடிய குழந்தைக்கு நம்ம சொன்ன வார்த்தைகள் நல்லா இரு அப்படின்னு சொன்ன சமுதாயம் இப்போ இருக்கக்கூடிய சமுதாயம் நல்லது மட்டுமே வரணும்னு சொன்ன சமுதாயம் ஒண்ணு இருந்தது ஆண்டவான் நல்ல புத்தி கூடு நல்ல புத்தி கூடு நல்ல புத்தி கூடு வள்ளுவம் கொடுத்த அத்தனை நல்ல புத்தியும் லெபனீஸ் படைப்பாளருக்கு மறுபடியும் வரேன் புவியரச ஐயா அதை மொழிபெயர்த்துக்க
அப்போ கொண்டு வர ரொம்ப அழகாக சொல்வார் எப்படி நீங்க பகவத்கீதையில் இத்தனாவது அத்தியாயம் மிக முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்றீங்களோ அதே மாதிரி ஒன்பதாவது அத்தியாயம் மிர்தாதின் புத்தகம் மிர்தாதி யாருன்னு உங்களுக்கு தெரிய வேண்டாம் ஆனால் அந்த புத்தகத்தை பிரித்து பார்க்கும் பொழுது அந்த மிர்தாதிடம் கேட்கக்கூடிய கேள்வி நோயற்ற வாழ்வு வேண்டும் வலி இல்லாத வாழ்க்கை வேண்டும் வேதனை இருக்கக்கூடாது வலி இருக்க எதுவும் இல்லாமல் ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை சுகமாக வாழணும்னா என்ன பண்ணணும் அதை அப்படியே மாற்றிக்கிறேன் எங்கும் தமிழ் எதிலும் தமிழ் மூச்சல் தமிழ் பேச்சல் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி மீண்டும் மீண்டும் அமிழ்த மழை பொழிவது மாதிரி தமிழ் வந்து என் மேலே முழுகி அதற்கு என்ன ஆக்கிரமிக்கணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வள்ளுவனை கூட்டிகிட்டு வரணும் வள்ளுவன் சார் அத்தனையும் மிர்தாதின் புத்தகத்தில் அது ரஜினேஷ் ஓஷோ அதை ரொம்ப பெருமையாக சொல்ற இது வரைக்கும் இவ்வளவு அழகாக என்ன ரஜினேஷுக்கு தமிழ் தெரியுமானு எனக்கு தெரியாது உலக மொழிகள் அத்தனையிலும் இதுவரை படைக்கப்பட்ட புத்தகங்களை காட்டிலும் மெய்யுணர்வை மிக அருமையாக கடைந்தெடுத்து கொடுத்திருக்கிறது இந்த புத்தகம்னு மித்தாதின் புத்தகத்துக்கு அவர் ஒரு உரை கொடுக்கிறார் கலீல் ஜிப்ரானுடைய மிக நெருங்கிய நண்பராக இருந்த மிகேல் நாயமியினுடைய புத்தகம் இது இதெல்லாம் நம்மளை விட்டு நகர்ந்தே இருக்கலாம் வள்ளுவன் தான் பக்கத்திலேயே உட்காந்துருக்காங்க இந்த மாற்று உரைக்கிறதுக்காக கொண்டு வர அப்படி வரும் பொழுது அந்த புத்தகம் ரொம்ப அழகாக அதனுடைய ஒன்பதாவது அத்தியாயத்துல சொல்லக்கூடியது உபாதைகள் இல்லாமல் வலி இல்லாமல் பாரதி கிட்ட கேட்டீங்கன்னா வஞ்சனையின்றி பகையின்றி சூதின்றி வையகம் ஆழ்ந்திரலாம் தஞ்சம் என்று உரைக்கிறதுக்கு ஒரு வாழ்க்கை முறை ஒரு 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 ஃபார்முலா வேணும் அப்படின்னு கேட்டா முதல் வாக்கியம் அவர் சொல்றாரு ஒரு அஞ்சு அஞ்சு விதிமுறைகள் முடிஞ்சா கொண்டு போகலாம் முடியாட்டாலும் கொண்டு போகலாம் இந்த முடிஞ்சா கொண்டு போகலாம் முடிஞ்சா கொண்டு போகலான்னு முடிஞ்சுக்கிட்டு கூட போகல நாம கண்டிப்பாக கொண்டு போறோம் அப்படி பார்த்தா முதல்ல சொல்லக்கூடியது என்னுடைய எண்ணங்கள் எல்லாம் நான் எண்ணும் பொழுதே நெருப்பால் ஆகாயத்தில் அத்தனை பேரும் பார்க்கும்படியாக தோன்றும் அப்படிங்கிற அச்சம் வந்தால் உங்கள் எண்ணத்திற்கு நீங்கள் எப்படி பாதுகாவலராக நிற்பீர்கள் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா புரியும் அதுதானே பிரச்சனை புரியலன்னு இல்லைன்னு தலையாட்டிடலாம் புரியுதே நமக்கு என் எண்ணங்கள் எல்லாம் அவை தோன்றும் பொழுதே ஆகாயத்தில் நெருப்பால் எழுதிய வார்த்தைகளாய் அத்தனை பேரும் வாசிக்கும் வண்ணம் தோன்றும் அப்படின்னா வள்ளுவன் சொல்லக்கூடிய எல்லாம் உள்ள வந்துருது இந்த மனத்து கண் மாசு இல்லாம போனா மட்டும்தான் ஏன் பேச்ச கேட்டுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கோம் கணத்துல இடது பக்கம் சாஞ்சிருக்கோம் வலது பக்கம் சாஞ்சிருக்கோம் நேர பாக்குறோம் மொபைல் வச்சு கேமரா எடுக்கிறோம் தலை அசைக்கிறோம் இத்தனையும் தாண்டி அந்த தலைக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னு எனக்கு மட்டும் ஆகாயத்தில் தெரிஞ்சா எப்படி இருக்கும் எத்தனை அபாயகரமான சூழலு அகத்தின் அழுகு முதுகத்தில் தெரியாட்டா பரவாயில்ல அகத்தின் அழுக்கு முகத்தில் தெரிஞ்சிட்டா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம முதல் விதி அதுதான் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது முதல் விதி எதுதான் மனத்துக்கள் மாசில தன்னெஞ்சே தன்னை சுடுங்க வள்ளுவன் இதுல தான் எழுதுறோம் தன்னெஞ்சு அறிவது பொய் இருக்கு பத்தவங்க சொல்லலாம் அடுத்தவங்க கொண்டாடலாம் எல்லாம் பண்ணுவது குறுகி குறுகி உள்ள போறோம் அப்படின்னா ஐயோ இது நான் அல்லவே இது நான் அல்லவே இது நான் அல்லவே தோன்றதுனால அப்ப தன்னெஞ்சே தன்னை சுடுமா மேல நெருப்பினால் எழுதப்பட்ட வார்த்தைகளாக தோன்றும் அப்படிங்கிற அச்சம் ஒவ்வொரு தடவை மனதுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் வரும்போது உங்களுடைய எண்ணத்திற்கு நீங்களே காவலனாக நிற்பீர்கள் அப்ப அவங்களும் இவங்களும் கொண்டு வந்து அவங்கள பத்தி இவங்கள பத்தியும் தகாதத சொல்லும் போது காது நல்லா இறுக்கி முடிக்குவீங்க என்னை பார்த்தா நான் குப்பை தொட்டி மாதிரி இருக்கா கண்ட குப்பையும் கொண்டு வந்து போடுறதுக்குன்னு கேட்போம் அப்போ இது சுத்தமாக இருக்கும் இக்கால வாழ்க்கையை மாத்திக்கல நம்ம இலக்கியத்தை கொண்டு வந்து சேர்த்தா சரியாயிடும் தனித்தனியா ஓடுது சரி அடுத்தது இங்க சுத்தம் ஆயிடுச்சா பாரசன மனம் விழுக்கு அடுத்தது என்னுடைய வார்த்தைகள் வாயை திறந்து எனது வார்த்தைகள் வரும் பொழுது உலகமே ஒற்றை காதாக என்னை கேட்கும் என்ற அச்சம் வரும் பொழுது என் வார்த்தைகளை எண்ணி எண்ணி பயன்படுத்துவோம் இல்லைன்னா அவ்வளோ அழகா வள்ளுவன் பக்கத்துல வந்து மறுபடியும் சொல்லுவான் யாகாவாராயினும் நாகாக்க ஒரு மிர்தாதின் புத்தகமாக கையில வர்றதுக்கு முன்னாலேயே வள்ளுவன் பார்த்து பார்த்து ஒன்றரை ஒன்றரை அடியில எழுதி வச்சுட்டு போயிட்டான் யாகாவாராயிரம் எதுவும் கட்டுப்பாட்டுல இல்லாட்டாலும் நான் காக்க காவாக்கால் அப்படி ஒரு சூழ்நிலைக்கு நீங்கள் தள்ளப்படுவீர்களே ஆனால் அல்லது தள்ளிக்கொள்வீர்களே ஆனால் சோ காப்பர் சொல் இழுக்கப்பட்டு நான் சொல்லாத வார்த்தைக்கு நான் எஜமான நான் சொன்ன வார்த்தை எனக்கு எஜமான அப்போ Imagine that every word you utter will be listened to by the whole world. You can tell me that 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 you can tell me. அவ்வளவேதான் முற்பகல் செய்யில் பிற்பகல் வரும் இல்லை எங்க ஊர்ல ஒத்த வேத போட்டா பத்தா விளையும் அது அறம் சாராத செயல்களை நான் செய்யும் பொழுது அது மீண்டும் எனக்கு வரும் திரும்பி வரும் பன்மடங்காக திரும்பி வரும் ஆனா பல நேரங்களை நாம நினைப்போம் 
எனக்கு இந்த துரோகம் பண்ணியிருக்காங்கப்பா அவங்க கண்டிப்பாக ஆண்டவன் பார்த்துட்டே இருக்காப்பா அவங்க கஷ்டப்படுவாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நீங்களும் நான் அதை சொல்ல வேண்டாம் அடி மனதில் நமக்கு என்ன தோணுது தெரியுமா நமக்கு துரோகம் பண்ணவங்க கஷ்டப்படுறதை நம்ம கண்ணால் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசை அடியில் வர்றதுனால தான் ஆண்டவன் நம்ம கண்ணு பார்க்க யாரையும் கீழே தள்ளுறதே இல்லை என்ன ஆயிடும்னா ஒருத்தர் விழுந்த பார்த்து நான் ரசிக்கணும் அப்படின்னா நம்மளை கீழே வீழ்த்தியவனுக்கும் அவன் விழுணும்னு ஆசைப்படுறவனுக்கும் ஒரு வித்தியாசமும் இல்லாமல் போயிடுமே அப்போ தீயவை தீய பயத்தல் மறுபடியும் வந்தாச்சு செஞ்ச ஆக்ஷன் பல மடங்கு திரும்பி வரும் ஜாகிரதையாயிரு உடம்பு வலிக்காம நோவு வராம இருக்கணும் நான்காவதாக ரொம்ப அழகாக மைக்கேல் நயமி சொல்லக்கூடிய ஒரு வரி உன் கனவு காணுன்னு அப்துல் கலாம் ஐயா சொல்லிட்டு போயிட்டாரு கனவு மெய்ப்பட வேண்டும்னு பாரதி சொன்னான் ரொம்ப அழகாக இருக்கு இந்த எண்ணியர் எண்ணியாங்க இதுவரை எண்ணியர் திண்ணியாக பெரிய என்ன கிடைச்சாலும் நீங்க கொண்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் கொண்டு வந்து எண்ணி துணிக கருமம் அதுக்கப்புறம் வள்ளுவன் என்ன சொல்றானோ அதையே இங்க கொண்டு வந்து வைக்கிறாரு டோன்ட் ட்ரீம் பிகம் யுவர் ட்ரீம் கனவு காணாதே கனவாகவே மாறு என்னை பார்க்கும் போதும் பேசும் போதும் நடக்கும் போதும் எல்லாருக்கும் நான் எதை கனவு காண்றேங்கிறது தெரியும் பாரதியை பார்க்கும் போது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது மகாத்மாவை பார்க்கும் போது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது ஊருக்குள்ள நல்லவர்களா நடக்கக்கூடிய அத்தனை பேரை சுத்தியும் ஒளிவட்டம் இருக்கு பார்க்க தெரியாததுனால வட்டம் இல்லைன்னு நீங்களும் நானும் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறோம் ஒளிவட்டம் இருக்கு நீங்க அந்த முகத்தை பார்த்தா தெரியும் ஒரு காலத்துல இந்த ஹெச்எம்டி வாட்சுக்கு ஒரு விளம்பரம் வரும் சம் பேசஸ் ஹாவ் அ கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில முகங்களுக்கு தனித்தன்மை இருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த முகம் அது பாமர முகமா நீங்க நினைக்கலாம் பஸ்ல உங்களோட ஏற முகமாக இருக்கலாம் டிக்கெட் கொடுக்கக்கூடிய நபராக இருக்கலாம் சில டிரைவர்கள் எடுத்து ஓட்டுநர் இறக்கி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நின்று நான் நன்றி சொல்லிட்டு போயிருக்கேன் அலங்காம குழுங்காம ரதத்துல கூட்டிட்டு போற மாதிரி போயிருப்பாரு அவருக்கும் அதே வண்டி தான் அவருக்கும் அதே தொழில் தான் அவருக்கு மாசம் அதே சம்பளம் தான் ஆனாலும் உள்ளுக்குள் எங்கோ ஒரு அறம் அத்தனை பேருனுடைய உயிரும் என் உள்ளங்கையில் ஒட்டி இருக்கிறதுன்னு ஒரு மனிதனுக்கு புரியும் போது அந்த பொறுப்பு இருக்கு இல்லையா அந்த முகத்தை பார்த்தா தெரியும் அந்த முகத்தை பார்த்தா கண்டிப்பாக தெரியும் வந்து நிற்கும் போது ஒரு வாயில்கா பண்ணா அங்கே கேட் கீப்பராக இருக்கக்கூடிய ஒரு கதவை திறந்து விட்டுட்டு உங்க முதுகில் அந்த கதை வெடிச்சிடாம நீங்க போற வரைக்கும் நீங்க பத்து ரூபா கொடுக்கலாம் பத்து பைசா கொடுக்கலாம் அதை பத்தி கவலையே இல்லை மேம் இதுக்கெல்லாம் எல்லா இடத்துலயும் காலம் இருக்குப்பா எல்லா இடத்துலயும் இந்த நல்லவங்க வந்து நிக்கிறாங்க என் கனவாகவே நீ மாறு எங்கேயோ ஒரு பெட்ரோல் பங்க்ல போய் பெட்ரோல் போடுறதுக்காக நின்ன போது காத்தடிக்கிறதுக்கு வந்த குழந்தை நான் எத்தனை மேடையில தான் சொல்லுவேன் இந்த குழந்தை பேர் எனக்கு தெரியாது முகம் கூட மறந்து போச்சு அதிகாலை வேலையில காத்து நிரப்புற நிரப்பும் போது நாங்க உட்காந்து நானும் என் கணவரும் இருபது கொடுக்கலாமா பத்தா இருபதா பத்தா அஞ்சா இருபதா பத்தா ஒண்ணு இல்லை காத்து நிறைக்கிற குழந்தைய கையில கொடுக்கற காசை பத்தி அத்தனை யோசனை எல்லாம் யோசிச்சு இறக்கி சரி இருபது கைக்கு வந்தாச்சு எடுத்து நீட்டும் போது குழந்தை எங்க கண்ணை பார்த்து சொல்ற சின்ன குழந்தை பா பதினெட்டு வயசு குழந்தை நான் காசு வாங்குறது இல்லை அண்ணா முகத்தை கொண்டு போய் எங்க வைப்பேன் எங்க கொண்டு போய் முகத்தை வைப்பேன் எத்தனை பெரிய பட்டிமன்றம் நடக்குது இது கொடுக்கலாமா இது யார் சொன்னாங்க உங்களுக்கும் எனக்கும் மட்டும் நேர்மை உத்தரவாதம் உங்களுக்கும் எனக்கும் மட்டும் ஏகபோக உரிமை அப்படின்னு யார் சொன்னது மரத்தை வெட்ட போறவனுக்கும் வேறுக்கு தண்ணி ஊத்துறவனுக்கும் நிழல் கொடுக்கறது ஒன்னு மட்டுமே கடமையா வச்சுட்டு இருக்க மாதிரி ஊருக்குள்ள ஆண்டவன் கொஞ்சம் இது கொஞ்சம் கூட கஞ்சத்தனம் இல்லாம இறக்கி விட்டுருக்கான் பா நல்லவங்களை நல்லது கண்ணில் இருந்தால் அந்த தரிசனங்கள் கிடைக்கும் அப்ப நான்காவதா சொல்லக்கூடியது உன் கனவாக இருக்காதே நீயே உன் கனவாக மாறு நீயே உன் கனவாக மாறு சுவாசிக்கக்கூடிய உன் கனவாக அது மாறட்டும் கடைசியில அஞ்சாவது வருதுதான் ரொம்ப அழகு இறைவனே பூமிக்கு வந்து வாழ வேண்டும் என்றால் நீ அங்கே வசிக்க வேண்டும் என்று கேட்க வேண்டும்னு முடிப்பார் அவர் அந்த நாட்டில் நீ பிரஜையா இருந்தா மட்டும்தான் ஆண்டவனே வந்து அங்க வாழ ஆசைப்படணும் அப்ப எப்படிப்பட்ட மகோன்னவதமான வாழ்க்கையாக இது இருக்கணும் நான் இது ரெண்டையும் கொண்டு வந்து உங்களுக்கு பக்கத்துல வைக்கிறேன் வள்ளுவன் இன்னும் மேல போய் நிற்கிறான் இன்னும் மேல போய் நிற்கிறான் அவர் நானும் நன்னையும் செய்து விடல் நம்மளுடைய பெரிய விமர்சனமே என்ன தெரியுமா அவங்க நானும் வாங்கலான்னு பார்த்துட்டு நிற்கிறோம் நானத்தை அடையாளம் தெரியுமா நமக்கு அதையும் சொல்றாரு செய்து விடல் நின்று பார்க்காதே அவர்கள் நாடுறாங்களான்னு பார்க்காதே அவங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்களான்னு பார்க்காதே எத்தனை போதைகளை தாண்டி வா தாண்டி வா தாண்டி வா இப்ப இந்த மகா சபைக்கு என்னுடைய மிகப்பெரிய விண்ணப்பம் இது மட்டும்தான் எதுவும் கைமிஞ்சி போகல என்ன காரணம் தெரியுமா எதுவுமே நம்ம கைக்கு எடுத்துக்கல நாம ஏதாவது கைக்கு வந்தாதானே மிஞ்சி போகிறதுக்கு எந்த பொறுப்பை இந்த சமுதாயம் எடுத்துட்டு இருக்கு இந்த பொறுப்பு இந்த கையை விட்டு போயிடும் எல்லா இடங்களையும் நான் வருத்தப்படக்கூடிய ஒன்று
அப்போ தமிழ் அப்படின்னா என் கைக்கு வரும்போது இந்த சின்ன உள்ளங்கைக்குள்ளே எத்தனை தூக்க முடியுமோ அத்தனை நான் தூக்கிக்கிறேன் சிந்தாம சிதறாம வழியாம வறண்டு போகாம என்னுடைய அடுத்த தலைமுறை என்னுடைய உள்ளங்கையில கொடுத்து மறுபடியும் என் கை அடியில வச்சுக்கிற ஒரு சொட்டு கீழே விழுதுனா மறுபடியும் கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுக்கு காப்பேன்னு சொல்லவே மாட்டேன்னா நான் காக்கப்படுகிறேன்னு நம்பக்கூடிய ஒரு பெண்மணி அப்படின்னா வீட்டுக்குள்ள இனிமையான பேச்சு வரும் பொழுது வள்ளுவன் உள்ள இருந்தா வீட்டை பார்த்தா அடையாளம் தெரியும்பா வள்ளுவன் அங்க இருக்கான்னு பார்த்தா தெரியும் அதிர்ந்து பேசாத குடும்பமாக இருக்கும் மேடம் எல்லாரும் நம்மளை ஏமாத்திட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்லும் போது கூட எனக்கு சிரிப்பு தான் வருது ஏன்னா ஏமாத்த தெரிஞ்சா தானே ஏமாந்திருக்கோம்னு தெரியும் ஒரு சமுதாயத்துக்கு ஏமாத்தவே தெரியல ஏன்னா அது ஏமாந்து போன விஷயம் கூட அதுக்கு தெரியாது அப்ப வள்ளுவனை கையில உங்களால எடுக்க முடியும்னா ரொம்ப கனம் ரொம்ப ரொம்ப கனம் காலங்கள் இன்னும் கனம் கூட்டி இருக்கு அவனுக்கு அவன் எல்லைச்சாமி அல்ல இந்த காலத்தின் எல்லைச்சாமி காலத்தின் எல்லைச்சாமின்னு சொல்ற தெய்வம் அல்ல அவன் அவன் நீங்களும் நானும் சென்று அடைய வேண்டிய இடத்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு குரல்னு கூட கேட்கல ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு குரல் சொல்லி கொடுங்கன்னு சொல்லல பின்பற்ற முடியுமான்னு பாக்கல குழந்தைங்க கிட்ட அவங்க உயரத்துக்கு வந்து மழலையில உங்களால பேச முடியுமான்னு பாக்கல ஒரு ஒரு வாரம் அடுத்து இது இந்த ஐம்பதாவது ஆண்டை முடித்து ஐம்பத்தி ஓராவது ஆண்டுல புதுவை பொன் விழாவை தாண்டியாச்சு ஐம்பத்தி ஓராவது வயசு இதுக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது இதே மாதிரி அரங்கம் வரும் இதே மாதிரி எல்லாரும் உட்கார்ந்துருப்போம் இதே மாதிரி எல்லாரும் பேசுவோம் ஆனா பேசும் பொழுது மனத்து கண் மாசு ஒரு அஞ்சு சதவீதம் ஆது குறைந்திருக்குமே ஆனால் அப்ப தமிழ் மூச்சாக இருக்கும் தமிழ் பேச்சாக இருக்கும் இலக்கியம் ஒரு பாதையும் வாழ்க்கை ஒரு பாதையிலையும் போக இனிமேல் அனுமதியோம் ஒரு முடிவு மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இப்படி ஒரு அனுமதி தரமாட்டேன் இலக்கியம் வாழ்க்கையோடு இரண்டில கலந்து இலங்கு வேண்டும் அது என்னுடைய இலக்காக இருக்க வேண்டும்னு ஒரு முடிவு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வருத்தங்கள் போயிடும் புகார்கள் போயிடும் புலம்பல்கள் போயிடும் எப்படிப்பட்ட ஒரு அன்னையினுடைய குழந்தைகள் நாம் முன்னால போய் நின்று பார்ப்போம் ஆகாயத்துக்கும் பூமிக்கும் விசுரூபம் எடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு தமிழனுடைய குழந்தையாக இருக்கக்கூடிய நான் மீண்டும் மீண்டும் வாழ்த்தணும் ஒரு ஊர்ல ஒரு மரத்தை வெட்டணும் அப்படின்னா கோடாலியால வெட்ட மாட்டாங்களாம் போய் நின்று என்னெல்லாம் எதிர்மறையான எண்ணங்களோ அதெல்லாம் சொல்லிட்டே இருப்பாங்களாம் ஊர்ல எதிர்மறையான எண்ணங்களையே சொல்லுவாங்களாம் சொல்லி சொல்லி ஒரு மாதம் முடியறதுக்குள்ள இலையெல்லாம் கொழிஞ்சு போயிடுவான் நான் கொட்டுறதுன்னு கூட சொல்லு கொழிஞ்சு போயிடும் இலையெல்லாம் கொழிஞ்சு அதனுடைய சின்ன சின்ன கிளைகள் எல்லாம் விழுந்து மரம் மொத்தமாக பட்டம் வரும் பக்கத்துல போய் அவங்க கத்தி எடுத்து ஒரு நாள் தீண்டினது கூட இல்லை இனி நம்ம வாயிலிருந்து தமிழ் வாழும் தமிழ் வெல்லும் தமிழ் வாழும் தமிழ் வெல்லும் அதை தவிர அமங்கலமான ஒரு சொல்லும் வராதுங்கிற உத்தரவாதம் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா வள்ளுவனையும் கம்பனியும் வாழ்க்கைக்குள்ள கொண்டு வந்து பின்னி பிணைக்க நம்மளால முடியும் அப்படின்னா தாத்தா பாட்டியா இருந்தீங்கன்னா உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் போது உங்க முழங்கால கட்டிட்டு வந்திருக்கக்கூடிய உங்களுடைய அடுத்த தலைமுறைக்கும் அடுத்த தலைமுறை கிட்ட நிதானமாக நிம்மதியாக உங்களால வள்ளுவனையும் பாரதியும் கம்பனையும் உலங்கோவையும் கொண்டு போய் கொடுக்க முடியுமே ஆனால் நம்ம வந்திருக்க காரியத்தை செய்துட்டோம் மேம் இதெல்லாம் சாத்தியமா அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சத்தியங்கள் எல்லாமே சாத்தியங்கள் தான் நன்றி வணக்கம்